Au menu du réveil politique, la droite décomplexée de Vauquiez le retour aux affaires de Hollande. Elle constat de Mélenchon leur Vauquiez candidate-t-il à la présidence du parti Les Républicains, ou à celle du Front National au regard de quelques-unes de ses déclarations récentes, le doute est permis. Alors qu'il était interrogé, lors de l'émission Le Grand Jury du dimanche 29 octobre, sur la thèse du grand remplacement culturel, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a lâché qu'il s'agissait juste d'une réalité, citant en guise d'illustration des quartiers de sa région où ce remplacement serait déjà à l'œuvre, mercredi 25 octobre, à l'occasion de son premier grand meeting de campagne, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy avait déjà multiplié les appels du pied aux électeurs frontistes, en prononçant à Mandelieu lieu la Napole un discours très droitier où il cesse de poser en porte-parole d'une majorité silencieuse et en défenseur d'une identité française qui serait menacée par le communautarisme et l'islam. Un discours dans lequel il fut beaucoup question d'immigration mais également d'Assistana, l'une de ses marottes. Jai vu ces situations qui nous révoltent, où un demandeur d'emploi pousse la porte de Pôle emploi pour trouver un emploi et on lui répond vous avez deux ans d'assistance chômage, ne vous pressez pas. Profiter un peu de la vie, avait-il lancé ce soir-là face aux militants. Laurent Vauquier est conscient de la nécessité de brûler son étiquette d'énarque le faux retraité François Hollande même loin de l'Élysée, François Hollande n'a pas totalement renoncé à la politique. Auteur depuis l'été de quelques pics à l'encontre de son successeur, Emmanuel Macron, l'ancien chef de l'État reçoit à tout va dans son bureau, rapporte ce lundi le Figaro. Ceste comme chez le médecin. On croise tout Paris dans la salle d'attente, confie même à nos confrères une élue. Parmi ses visiteurs, de nombreux socialistes, l'ancien président regardant visiblement de très près les prémices du congrès du parti socialiste, qui doit se tenir début 2018. Comme s'il voulait encore en tirer les ficelles. L'ancien président de la République est très lucide. Il alerte sur les risques d'une synthèse molle, a ainsi confié au JDD l'ancien député de Seine-et-Marne Édouard Dorian Sipel qui a récemment vu l'ancien chef de l'État. Avec un PS en position de faiblesse, ce serait mortel. Il plaide pour une ligne nette. Une phrase qui ne manque de faire sourire tant François Hollande s'est longtemps caractérisé, lorsqu'il était à la tête du parti, pour sa propension à parvenir à de larges synthèses. Ce retour aux affaires, en tout cas, est loin de satisfaire tous les socialistes, rapporte le Figaro et le Monde, certains quadras souhaitant s'affranchir de son bilan, la vidéo Mélenchon s'avoue battue pour l'instant dans le duel qui oppose depuis la présidentielle Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, le chef de l'État a marqué un point ces dernières semaines, a admis ce week-end le leader de la France insoumise. Emmanuel Macron a réussi à mettre en place ses réformes libérales et à le point pour l'instant, a déclaré le quatrième homme de la présidentielle, sur France Info. Pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas chercher à le cacher, parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible, a-t-il expliqué. Avant d'ajouter on peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti, mais ce n'est pas le cas, les révélations l'argent caché de Loump France Inter et France Info ont fait ce week-end de nouvelles révélations sur le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Selon nos confrères, les juges, qui enquêtent sur un possible financement de cette campagne par le régime libyen de Kadhafi, ont mis au Jour de nouveaux éléments troublants laissant penser que de l'argent liquide a bien circulé cette année-là à l'MP au quartier général de son candidat. Les salariés les plus dévoués de la campagne auraient ainsi touché des primes occultes en espèces. Mais d'où venait cet argent interrogé par les enquêteurs Eric Wirt, trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, affirme qu'entre 30 000 et 35 000 euros seraient parvenus au QG du candidat et au siège de l'UMP de manière anonyme, sous forme d'enveloppes contenant des espèces. À ne plus savoir qu'en faire cet argent me gênait, c'était plus encombrant qu'un don du ciel, a-t-il notamment déclaré aux policiers. Nous avons même pensé à le détruire, l'article à lire du Pont-Aignan, l'homme qui y croit encore et Nicolas du Pont-Aignan revient de loin, six mois après son rapprochement avec le FN, l'élu de l'Essonne et ancien candidat à la présidentielle a survécu à son alliance avec la candidate d'extrême droite, aux élections législatives et à la défection d'une centaine de ses candidats.
Résultat le souverainiste, tel un borne Gwen, croit plus que jamais en son destin, rapportent nos journalistes Lucas Burel et Paul Lobarreur qui l'ont rencontré, les yeux rivés sur les sondages, Nicolas Dupont-Aignan entend même mettre à profit sa notoriété pour concrétiser l'idée d'une union des droites qui irait des républicains au Front National, écrivent nos journalistes sur le site de l'Ob. Nicolas Dupont-Aignan, l'homme qui croit encore la disparition de Didier Mochang, figeur de la gauche dans les années 19 700 à 1980, proche de Jean-Pierre Chevènement, avec qui il avait fondé le Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste CRS, Didier Mochang est décédé dimanche 29 octobre, à l'âge de 86 ans. S'il était moins connu du grand public que Jean-Pierre Chevènement, Didier Mochan a pourtant joué un rôle moteur à gauche, et en particulier au Parti Socialiste. Partisan de l'Union de la Gauche au Congrès de Pinay en 1971, il avait siégé au Parlement européen comme eurodéputé socialiste de 1979 à 1989. Il était également à l'origine du logo Le Point et la Rose, devenu le symbole du courant socialiste à l'échelle internationale. Situé à l'aile gauche du parti, opposé au tournant de la rigueur décidé en 1983, il avait fini par quitter le PS en 1993, en même temps que Jean-Pierre Chevènement, pour participer avec lui à la création du mouvement des citoyens. En mai dernier, dans la foulée de l'élection présidentielle, il avait accordé un long entretien à Mediapart, dans lequel il analysait le succès d'Emmanuel Macron, la crise de la social démocratie, ou encore le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Sébastien Billard